दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं पोल टाक में हूं संतोष पांडे उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के इस समय कोरोना के माहौल में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है आज दूसरे चरण का चुनाव हुआ है ऐसे में हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए लेकिन सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है आज इसी मसले पर एक याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को भी चैलेंज किया गया है जिसमें यह कहा गया था कि अब कोरोना के समय में भी चुनाव नहीं रुकेगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर ए पी सिंह सर आज उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि उस याचिका के माध्यम से क्या होने वाला है सर आपका स्वागत है ये, ये निश्चित रूप से सभी मानते भी हैं जानते भी हैं समझते भी हैं कि कोरोना अब नाबालिग नहीं रहा पहले कहा गया कोरोना नाबालिग है चुनाव होते तो वहां नहीं जाता लेकिन वहां प्रत्याशियों की भी मौतें हुई वहां मर रहे हैं लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, और ये सब चल रहा है पहले कहा गया ताली बजाओ थाली बजाओ घंटी बजाओ लाइट चलाओ इस सब कुछ करने से कोरोना जाएगा लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता क्या कहती है ताली बजाते हैं स्वागत करते हैं थाली बजाते हैं देवी माता को प्रसन्न करते हैं घंटी बजाते हैं तो देवताओं को खुश करते हैं रोशनी जलाते हैं तो लोग आते हैं खुश होते हैं तो कोरोना नाबालिग से बालिग हो गया और कोरोना नाती पोतों वाला हो गया उसकी बहू नाती पोते लड़के सब हो गए तो अब की जब कोरोना लौट के आया जब कोरोना को लगा कि भारत में तो उसका बहुत स्वागत होता है तालियां बजती हैं थालियां बजती हैं बड़ा संस, बड़ा सम्मान होता है तो करोना अपने पूरे खानदान पूरे परिवार बेटे बहू नाती पोतों सबको लेके आ गया पर सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन हो सकता है इस पर कब सुनवाई हो सकती है और कब इसकी डेट आ सकती है देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस महत्वपूर्ण सुनवाई को बहुत जल्दी करना चाहिए और क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मास्टर ऑफ मास्टर होते हैं वही भेजते हैं किसको सुनी जाए उन्हें स्वयं सुन लेनी चाहिए इसको तुरंत सुनना चाहिए और तुरंत सुन के कठोर आदेश देने चाहिए क्योंकि देखिए आप लोग अपने माध्यम से आप अपनी रिस्क लेकर के आपके पत्रकार आपके संवाददाता सब पहुंचते हैं लाशों के ढेर क्यों दिखा रहे ऐसा नहीं वो ये दिखाना चाह रहे लाशों के लाशों के ढेर इसलिए दिखा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी इसलिए दिखाई कि सरकारें उसमें सुधार करें अपने में बदलाव लाए लोग देखें लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें लोग अपने जीवन में बदलाव करें लोग कोरोना का इलाज करें लोग कोरोना से डरें भय खाएं जब तक भय नहीं बैठेगा तब तक उसका इलाज नहीं कोरोना से भय खाना आपको जरूरी पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग तभी बनेगी इसीलिए आप लोग ये कर रहे हैं और इसीलिए माने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है और उसका कोई उद्देश्य नहीं कि हमारे लोगों की जान बचे हम सब जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं आप पत्रकारिता के मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ तो हम सब ये चाहते हैं कि अपने कार्यों से अपने देश की जनता की जान बचे लंबी उम्र हो दीर्घाय हो अकाल मौतें ना हो अपने समय पर मौत तो आनी है लेकिन समय पर मौत आए अपने जीवन के साथ मौत आए वो बहुत अच्छी मौत होती है मौत होती है जब पोते लेके जाते हैं दादा को बैंड बसता जाता है आगे फूल बिखेरे जाते हैं बैंड बसता जा रहा है ढोल बसता जा रहा है पड़ पोते पीछे पीछे आ रहे हैं पर दादाजी जा रहे हैं स्वर्ग सिधार गए हैं वो ठीक बात है लेकिन 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल के लोगों की मौत हो रही अकाल मौत नहीं हो तो बेटा मर रहा है उधर बाप मर रहा है घर में सारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं घर में भय का माहौल हो जाता है लोग इतना डरे इतना भयभीत इतना भयभीत हो जाते हैं इसकी वजह से ही चुनाव रोकने के लिए याचिका लगाई गई है क्योंकि इस चुनाव से कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी चुनाव हो जाए चुनाव ना हो जाए इंटरनल चुनाव है अपने आंतरिक चुनाव है सबको मिलके एक होके लड़ने वाले लड़ाने वाले आपस में सबको मिलके करोना से लड़ना है चुनाव में मत लड़ो अभी अभी चुनाव मत लड़ो जैसे सिख प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा सिख संगत और इन्होंने अपने लॉकडाउन को मानेंगे चुनाव को आगे बढ़ेगा हटेगा इसी तरह से अभी चुनाव मत लड़ो अभी आपस में मत लड़ो अभी एक दूसरे कैंडिडेट से मत लड़ो अभी कोरोना से लड़ो अभी कोरोना से लड़ने का समय है आप पहले कोरोना से लड़ लेंगे तो मतदाता भी रह जाएंगे मतदाता ही नहीं रहेंगे कैंडिडेट ही नहीं रहेगा कैंडिडेट के परिवार के लोग नहीं रहेंगे 
उसका पिता ही नहीं रहेगा वो क्या चुनाव लड़ेगा प्रत्याशी नहीं रहेगा वोटर नहीं रहेगा गांव में लोग नहीं रहेंगे ये शमशान घाट में कहा जा रहे कहा क्या आ रहे हैं लोग ये शमशान घाट में पाकिस्तान के नहीं आ रहे हैं लोग ये शमशान घाट में चाइना की डोकलाम सीमा से नहीं आ रहे हैं पकड़ के ले आए हैं ये रोहिंग्या नहीं आ रहे हैं जिनको निकालने की बात माननीय अमित शाह जी करते हैं ये हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग संप्रभु लोग समृद्ध लोग बहुत ही अच्छे सुशिक्षित सुशिक्षित लोग जा रहे हैं मृत्यु पर पहुंच रहे हैं परिवार टूट रहे हैं परिवारों की स्थिति बहुत दर्दनाक हो चुकी है गली मोहल्ले सफेद टेंट से भरे पड़े हैं गलियों में सफेद टेंट की लाइन लग रही हैं, बहुत दुखद स्थिति है शमशान घाट वाले क्या करें आप देखिए किधी नदी के किनारे के घाटों पर देखिए लकड़ियां नहीं रही ये कैसी विडंबना है बहुत दुखद विडंबना है इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस याचिका पर बहुत शीघ्र ही जल्दी ही सुनवाई करके और माननीय अदालत को उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए और कहना चाहिए कि सभी प्रत्याशी पहले कोरोना से लड़ेंगे कोरोना भागेगा कोरोना हारेगा पहले जीतना है हमें कोरोना से लड़के जीतना हमें लड़ाई है ये अब हमें चुनाव में लड़ाओगे तो साहब ट्रैक्टर रैली भी करेंगे ट्रालियां भर भर के लाएंगे बाजारों में ले जाएंगे गाँव में घूमेंगे एक दूसरे में से मिलेंगे वोट मांगेंगे मतदान के लिए इकट्ठा होंगे चुनाव होगा लाइनें लगेंगी वोट पड़ेंगे सब खड़े होंगे कोरोना चलेगा कोरोना चल रहा है उधर से वोट डाल के आएगा दो दिन बाद शमशान घाट चला जाएगा एक दिन बाद शमशान घाट चला जाएगा उसी दिन शमशान घाट चला जाएगा पहले वोट के लिए वोट मांगेगा फिर पता चलेगा वो यही वोट मांग रहा था हमारा यही शमशान घाट चला गया ये वोट मांगने आया था वो चला गया उसका बेटा चला गया उसका भाई चला गया ये सब क्या है इस सबसे हटने के लिए बचने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है जैसे शिक्षा विद्यार्थियों के स्कूलों पर रोक लगाई गई जैसे एग्जाम पर रोक लगाई गई बड़े बड़े इंटरव्यू और टेस्ट पर रोक लगाई गई ऐसे ही चुनावी रैलियों पे चुनाव पे पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए बंगाल में भी ये होना चाहिए कोरोना बालिक हो गया है मान जाओ आप वो जाने लगा है चुनाव में भी वोट वोट डाइए हम हटा दो कोरोना नाबालिग है कोरोना नहीं जाता है इलेक्शन में कोरोना पूरा बुरा हो गया है कोरोना के नाती पोते भी हो गए उसकी क्षमता बहुत जल्दी है वो बहुत फटाफट काम कर देता है वो दो दो दिन में आदमी को मार देता है रिपोर्ट नहीं आ पाती कितने लोग मुझे बता रहे हैं रिपोर्ट नहीं आ पाती आदमी चल बस रहा है रिपोर्ट बाद में पहुंचती है दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि पॉजिटिव शब्द कहा जाता था बी पॉजिटिव पॉजिटिव बनी है क्या सोचे आपकी अरे क्यों निगेटिव सोचते हो निगेटिविटी हटाइए नकारात्मकता हटाइए सकारात्मकता लाइए ये कहा गया हम बोलते थे बड़े बड़े सेमिनार में हमने बोला कि भी पॉजिटिव पॉजिटिव बनिए लेकिन अब बाबा पॉजिटिव ना बनिए पॉजिटिव कभी मत बनिए अब की डेट में पॉजिटिव बनना गुना पॉजिटिव कहना गुना पॉजिटिव सुनना गुना अब तो निगेटिव नकारात्मक निगेटिविटी निगेटिव 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 बनो घर बैठो बाहर जाना बंद करो निकलना बंद करो ये जरूरी हो गया सर इसमें एक चीज और जो मैंने पढ़ा कि हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया गया है जिसमें कहा गया था कि कोरोना के समय में भी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं रुकेंगे क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि आप हाई कोर्ट फिर जाए क्या, क्या क्या हो सकता है अब नहीं कहेगा देखिए जब हाई कोर्ट ने नहीं माना था तब क्या आंकड़े थे और साहब तब आंकड़े थे और जब ये कहा गया था माननीय योगी जी कर रहे थे दबा दब रैलियां कहा बंगाल में जी तब हमारे तक योगी जी जैसा नेता नहीं है योगी जी जैसा सुलझा हुआ बहुत शांत प्रिय नेता है और बहुत संत है वो तो नेता का एक वो तो संत है लेकिन दबा दब रैलियां कर रहे थे उस समय अखिलेश जी भी लगे थे कहीं ना कहीं जहां मौका मिलता वो भी रैली कर लेते चाहे किसानों की हो चाहे किसी चूक थे वो भी नहीं आखिर वो भी नेता वो नेता पुत्र है विरासत में नेताजी जी मिली है उनका तो लालन पालन भी मिनिस्टर्स की गोद में हुआ है ना बाद हाई कोर्ट ने जब ये मना किया था ना कि नहीं चुनाव होंगे तब चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस को नहीं करोना हुआ था अब उन्हें भी करोना हो गया तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के 40-45 वकीलों की अभी मौत हो चुकी है आपको बता रहा हूं मैं मेरे पास इतने मैसेज आते हैं 40 से 45 वकील 
इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी स्वर्ग सिधार गए तब ये पता नहीं था जब ये कहा गया था तो अब की कोरोना बहुत बड़ा है कोरोना नाराज हो गया कोरोना ने कहा मेरे को गिनता नहीं कोई भारत में यूपी में कोई गिनता नहीं था मैं भी अभी पीछे यूपी में गया मैं मास्क लगाए ऐसा घूम रहा था जैसे मैं कोई बंदर बना घूम रहा हूँ कोई तो मास्क लगाए नहीं यही मास्क लगाए घूम रहा अलग देख रहे थे लोग लोग देख रहे थे अजूबे की तरह पहचान लेते थे तो अरे एपी सिंह क्या मास्क लगाए यहाँ तो जरूरत नहीं है मैंने कहा जरूरत तो नहीं है क्या करूं कह रहा आप दिल्ली की आदत पड़ गई आपको दिल्ली में तो जुर्माना हो जाता है तो अब दिल्ली का जुर्माना दो हजार था यूपी का जुर्माना दस हजार है अगर उस समय लगा लेते सौ दो सौ रुपए के जुर्माने के दर से ही लगा लेते तब भी नसीहत थी लेकिन नहीं लगाते थे लोग तो अब जुर्माना भी हो गया दस हजार अब लॉकडाउन भी बढ़ रहा है अब फिर शादी विवाह लोगों को छूट रहे हैं अब फिर जरूरी काम छूट रहे हैं अब सब यह हो गया तो इस तरह से वो स्थिति और थी जब माननीय उच्च न्यायालय ने मना किया था लेकिन आज की स्थिति और है जब माननीय उच्च न्यायालय को खुद भी कोरोना हो गया वकीलों को हुआ न्यायाधीशों को हुआ पुलिस को हुआ नेता प्रतिपक्ष को हुआ सत्ता के मुखिया को हुआ मंत्रियों को हुआ सांसदों को तो सबको हो गया गृह सचिव को हुआ पुलिस के बड़े बड़े आला अफसरों को हुआ मीडिया के रिपोर्टर्स को हुआ क्या करें अब की स्थिति अलग है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय मुझे आशा ही नहीं तो पूर्ण विश्वास है कि इसको जल्दी सुनवाई करके पंचायत चुनाव पर शीघ्र शीघ्र रोक लगाएंगे जब कुछ सही हो जाएगा तो फिर चुनाव होंगे कोई बात नहीं अभी फिर देखो पीछे सही हुआ था तो फिर शुरू होने लगा होने में कोई बुराई थोड़ी भारत के लोगों की इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन कोरोना ज्यादा इम्यूनिटी भर के ले आया अब वो अपनी बहुत ताकत ले आया इकट्ठी करके ये गड़बड़ हो सर हमारा प्रयास है लगातार चुनाव को लेकर के हम लोग इसको एक तरह मुहिम बना चुके हैं कि चुनाव कोरोना के समय में न किया जाए और आपके इंटरव्यू से तमाम वो बातें साफ हो जाती हैं जो तमाम दर्शक देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं इस याचिका के बाद भी लोगों के मन में उम्मीदें जगी हैं कि अब कोरोना के इस काल में दो चरण के चुनाव है वो रुक जाएंगे प्रयास होगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत